Donc, docteur, la, la myose est une maladie complexe. Pouvez-vous nous, nous expliquer en quelques mots l'essentiel de ce qu'il faut savoir Alors, en quelques mots, effectivement, je vais tenter de vous l'expliquer. C'est euh, déjà plusieurs maladies. Quand on parle d'amylose, on parle des amyloses. Leur caractéristique commune, euh, c'est en fait d'être lié à euh, des dépôts de protéines. Les protéines, c'est ce que fabrique notre organisme en fait pour fonctionner de façon normale. Il se trouve que dans certains cas, ces protéines vont euh, s'organiser, s'accrocher les unes avec les autres dans une conformation euh, très spécifique qui malheureusement va aboutir à des dépôts dans les organes. Alors il y a plein de protéines qui peuvent euh, euh, s'agréger comme ça sous forme de fibres d'amylose. Et en fonction de la protéine dont on parle, on va parler d'un certain type d'amylose. C'est pourquoi on parle des amyloses plutôt que de l'amylose. Et du coup, dans toutes ces différentes formes d'amyloses, est-ce que la plupart euh, provoquent des atteintes cardiaques Alors, toutes ne provoquent pas d'atteintes cardiaques. En théorie, ces fameuses fibres d'amylose peuvent se déposer partout dans le corps et donc toucher différents organes. Effectivement, certaines touchent le cœur. En général, c'est ce qui va déterminer vraiment la gravité de la maladie quand il y a une atteinte cardiaque. Et il y a essentiellement deux types de protéines, donc deux types d'amyloses qui touchent le cœur. Ce sont les amyloses AL, où la protéine concernée, c'est euh, un petit bout d'anticorps. Euh, les anticorps, c'est notre système immunitaire qui les fabrique hein, pour nous défendre contre certaines infections. Et donc, c'est la chaîne légère, un petit bout qu'on appelle la chaîne légère des anticorps, qui va former les, types euh, les fibres d'amylose. L'autre type d'amylose qui peut donner des atteintes cardiaques, il est euh, basé sur une protéine qui est fabriquée par le foie, une protéine qui est un transporteur normal de l'organisme et qu'on appelle la transthyrétine. On dit TTR, ce sont plus faciles à dire. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les amyloses à transthyrétine. Et du coup, quels sont les, les symptômes de, de ces atteintes cardiaques Alors, quand on a une atteinte cardiaque, euh, l'amylose va provoquer un dysfonctionnement du cœur qui va conduire à ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que le travail de pompe, la fonction de pompe du cœur normalement assurée va être défaillante et donc conduire à un tableau d'insuffisance cardiaque qui en général provoque des symptômes euh, assez mal reconnus et assez peu spécifiques euh, que sont le fameux acronyme EPOF, E essoufflement, P prise de poids, O œdème, F fatigue. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément très bien reconnues, ce que, encore une fois, peu spécifique, et surtout ça va se présenter de la même façon qu'une autre maladie cardiaque, infarctus, euh, autre cause, qui conduirait elle aussi à l'insuffisance cardiaque. Dans ce cas-là, ce qui va pouvoir euh, orienter, on va dire, vers une euh, maladie euh, amylose plutôt qu'un autre type d'insuffisance cardiaque, ça peut, mais ce n'est pas toujours présent, euh, être les autres signes d'amylose qui ne touchent pas le cœur. Puisque comme on l'a dit, hein, l'amylose peut toucher théoriquement n'importe quelle partie du cœur. Et dans ces cas-là, euh, ça peut par exemple se déposer au niveau des poignets euh, pour donner ce qu'on appelle un syndrome du canal carpien, au niveau des reins avec des atteintes là encore spécifiques rénales, au niveau neurologique, notamment des nerfs périphériques et donner des, des anomalies essentiellement de la sensibilité, au niveau des extrémités, des mains, des pieds, une grosse langue quand les fibres d'amylose euh, se mettent dans la langue, énormément de symptômes extracardiaques qui peuvent à ce moment-là un petit peu euh, orienter euh, le médecin et le patient vers euh, cette atteinte spécifique qu'est l'amylose cardiaque. Et pourquoi est-il très important de faire le diagnostic d'amylose au milieu de toutes ces maladies qui créent de l'insuffisance cardiaque Alors c'est très important puisque c'est une maladie qui est un petit peu différente des autres. Évidemment, chaque cause a ses spécificités. C'est très vrai dans l'amylose puisque d'une part, euh, les grandes lignes, les grands principes de traitement de l'insuffisance cardiaque qui sont euh, généraux, qui sont applicables à tous les types d'insuffisance cardiaque, comme par hasard, ils ne vont pas l'être dans le cas particulier de l'amylose. Donc la plupart des médicaments que le cardiologue euh, va euh, être amené à prescrire, en suivant les recommandations, hein, euh, de façon tout à fait adaptée, bah, malheureusement, ça ne va pas du tout être adapté quand il s'agit d'une amylose cardiaque, puisque là encore, euh, la spécificité de la maladie fait que ces médicaments, d'une part, ne vont pas être efficaces et d'autre part, peuvent même être délétères. La deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que euh, pour certaines de ces amyloses, il existe des traitements spécifiques. Euh, qui vont pouvoir directement aller cibler la maladie et donc euh, pour permettre, pour avoir le plus de chances de guérison, il va bien sûr falloir euh, approcher la maladie par ce volet spécifique et si on ne l'a pas reconnu, bien sûr, ça va être plus dur de la traiter. Certaines de ces formes sont aussi des formes héréditaires Alors oui, ça c'est une question qu'on nous pose souvent, euh, il faut faire très attention puisque, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs amyloses. Euh, certaines, euh, je pense aux différentes confusions qui peuvent exister, certaines vont notamment relever d'un traitement par chimiothérapie. Donc il y a énormément de patients qui euh, viennent nous voir et qui nous disent « Oh là là, mais j'ai vu sur Internet par exemple qu'on allait me traiter par chimiothérapie. » Alors 
c'est vrai pour certaines formes, notamment les formes d'amylose qu'on appelle AL. C'est pas vrai du tout pour les amyloses à transthyrétine. Euh, donc ça, c'est la première confusion qui est possible et qu'il est important, je pense, de, de, de bien remettre <rire> à plat. Euh, et effectivement, la deuxième confusion, c'est qu'il existe des amyloses héréditaires. Ce sont des amyloses notamment à transthyrétine. Alors, il y en a d'autres, mais en ce qui concerne l'atteinte cardiaque, ce sont essentiellement les amyloses à transthyrétine qui, euh, en fait, peuvent avoir deux formes. Une forme héréditaire, qu'on appelle aussi familiale, et qui est en fait liée à une anomalie génétique de cette protéine transthyrétine. Donc, c'est vraiment dans l'ADN hein, qu'il existe une, euh, une anomalie au niveau du gène. C'est ce qui code pour la fabrication de la protéine et qui peut être héritée des parents et donc être transmise aux enfants. C'est le principe de la maladie héréditaire. Mais ces amyloses à transthyrétine peuvent aussi euh, ne pas être d'origine génétique. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'anomalie génétique, il n'y a pas de mutation. Ce sont des maladies qui ne sont pas familiales. Et donc, il n'y a pas plus de risque pour la descendance, pour la famille, pour les apparentés en général, d'avoir cette maladie. C'est ce qu'on appelle les amyloses à transthyrétine sauvages. On les appelle aussi parfois séniles parce qu'elles ont tendance à toucher les, les gens un petit peu plus âgés. Mais euh, cet adjectif euh, n'est pas forcément euh, apprécié de tous. Donc voilà, ne pas faire de confusion entre les différents types d'amylose, d'où l'intérêt de les reconnaître pour pouvoir vraiment adapter la prise en charge et les informations qu'on peut donner aux patients. Merci docteur de ces précisions qui donnent beaucoup d'espoir aux malades puisqu'on voit que toutes les formes peuvent être traitées désormais. Merci à vous, on est là pour informer, rassurer et puis bien sûr continuer à expliquer aux gens qu'on n'est pas sans ressources thérapeutiques. On a encore beaucoup de progrès à faire mais les choses évoluent vite et c'est très encourageant pour tous.